uczniowie klas maturalnych będący na etapie poszukiwania i decydowania, jaki kierunek studiów wybrać dla siebie, nie zawsze są w stanie odwiedzić osobiście te uczelnie, na których chcieliby studiować. Stąd dnia 30 stycznia w pierwszym liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi imienia Bolesława Krobrego w Kłodzku odbyły się targi edukacyjne dla maturzystów. Stwierdziliśmy, że mamy bardzo dobrą lokalizację, dużą, piękną aulę, dosyć przestronne korytarze, a poza tym jak organizowane były salony maturzystów we Wrocławiu, no to okazywało się, że na przykład pojechała jedna, dwie, trzy klasy, ale nie wszystkie i stwierdziliśmy, że można by było to zorganizować u nas dla całego powiatu. Zdecydowana większość naszych absolwentów wybiera studia. Od kilku lat ta statystyka się raczej nie zmienia, to jest około 90%. Najwyższy wynik, jaki mieliśmy, to 92 w ostatnich latach. Mniej więcej dwie trzecie z tej grupy to są studenci dzienni. Jedna trzecia to studenci zaoczni. Jeżeli chodzi o miasta, no to tutaj w Prym wiedzie Wrocław, a we Wrocławiu no liderami jest oczywiście Uniwersytet Wrocławski. Tutaj jest największy, największy wybór naszych absolwentów. Drugie miejsce, czy niemalże egzekwo Politechnika Wrocławska, no i oczywiście dużą popularnością cieszy się Akademia Medyczna, którą też nasi absolwenci wybierają. Zrobiliśmy rozeznanie wśród młodzieży, co ich interesuje i pod tym kątem zapraszaliśmy, zapraszaliśmy uczelnie. I można powiedzieć, że jest to taki szeroki wachlarz i drogi do sukcesu. Od, myślę, że każdy co znajdzie coś dla siebie, od umysłów ścisłych, po humanistyczne, artystyczne. Ja bym się chciał szkolić w kierunkach takich typowo technicznych. Moim zainteresowaniem jest właśnie głównie geografia i w tym kierunku chciałbym się szkolić. Chciałabym studiować filologię rosyjską na Uniwersytecie Wrocławskim. No dzisiaj niestety nie ma tej uczelni, którą chciałabym zobaczyć, czyli Uniwersytetu. No przeszłam się po wszystkich, ale tak na, jak na razie nie zobaczyłam nic, co by mnie zainteresowało szczególnie. Ja myślę, że wybiorę Politechnikę Wrocławską, mimo iż dopiero teraz przyszła, to już zdecydowałem zdecydowanie wcześniej. Ehm, z, jednak jeśli miałbym wybrać coś innego stąd, to chyba bym się zastanawiał nad Uniwersytetem Ekonomicznym, gdyż ich, ich oferta zainteresowała też ehm, no mnie na przyszłość, tak, tak powiedzmy. Targi zorganizowaliśmy pierwszy raz. Mamy sześć klas, to jest mniej więcej około 180 osób. Zaprosiliśmy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Te, które odpowiedziały, to wiemy na przykład, że tak mniej więcej 200-300 osób przybędzie na te targi. Mamy 25 kierunków. Myślę, że każdy tegoroczny maturzysta znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim kierunki techniczne, ale i ekonomiczne, czy, czy, czy nawet artystyczne, jak architektura i urbanistyka. Najbardziej popularna jest właśnie już wspomniana architektura i urbanistyka. Sporym zainteresowaniem na szczęście cieszą się znowu kierunki techniczne, jak automatyka i robotyka, informatyka, no i oczywiście nieśmiertelna fizjoterapia czy wychowanie fizyczne. Odpowiedziały na nasze zaproszenia w sumie 15 y, uczelni wyższych i szkół policealnych. I mamy tak, 5 z Wrocławia, dwie z Wałbrzycha, jedna z Legnicy, dwie z Opola, jedna z Nysy, no i oczywiście z Kłodzka. Rzak ogólnie w Kłodzku działa już 5 lat, tak? Na rynku już jesteśmy 15 lat. Jeśli chodzi o samo Kłodzko, kierunki, które są najbardziej popularne, oczywiście mamy szkoły policjalne, tak? Najbardziej popularne kierunki są to e, szkoły dwuletnie, przede wszystkim, bo darmowe są, tak? Jesteśmy jedyną szkołą, w tym roku e, wydajemy dokument gwarancyjny na to, że oczywiście koszty nie zostaną e, podniesione. Jest to technik administracji, technik rachunkowości, jest to technik e, BHP, opiekunka środowiskowa, mm, opiekun domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej. Przede wszystkim to są te kierunki, które zawsze działają u nas co roku tak naprawdę. Każda klasa wypisała listę uczelni, które chcieliby tutaj gościć, porozmawiać z nimi, dopytać się. I to Politechnika, można powiedzieć, że tutaj kierunki są różne, bo i też te oferty tych uczelni się rozszerzają. Mamy przeszło 16 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, także od typowo prawniczych studiów jak administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne przez pedagogiki, filologię, kończąc na kierunkach medycznych typu ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, dietetyka. 
To są studia licencjackie, na studiach inżynierskich to jest informatyka, inżynieria testowa, zarządzanie inżynieria produkcji i na studiach magisterskich pedagogika i zarządzanie inżynieria produkcji. Kierunki są wybierane przede wszystkim, bierzemy pod uwagę zapotrzebowanie na rynku z racji tego, że znajdujemy się w rejonie KGHM-u, tych dużych ośrodków przemysłowych. Sądujemy, cały czas prowadzimy badanie rynku. Przykładem tego jest inżynier, inżynier testowy, inżynieria testowa. Jest to kierunek, który będzie wchodził dopiero w tym roku, w przyszłym roku akademickim. A jest to nowy w ogóle zawód, który w Unii Europejskiej powstał i jest bardzo poszukiwany na rynku i to jest właśnie reakcja. I te wszystkie kierunki, które typu ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, to są wszystko kierunki, które dają od razu pewność zatrudnienia. Uczelnia nasza jest największą tego typu uczelnią w Polsce. Kształcimy około 6 tysięcy studentów. Cały kampus znajduje się w Legnicy. Jesteśmy bardzo dużym ośrodkiem. Wszystkie sale wykładowe, ćwiczenia laboratoryjne, hala sportowa, wszystko znajduje się w jednym miejscu. Mamy potężne, nowoczesne obiekty, studenci nie muszą wędrować po, po mieście. Wszystko znajduje się w jednym miejscu. No i też uczelnia posiada bardzo nowoczesny akademik. Uczelnia znajduje się w Legnicy, a Legnica słynie z tego, że jest bardzo tanim miastem dla studentów. Średnio przyjmujemy, że koszty studiowania, takie bytowe koszty w Legnicy to jest 50% kosztów dużych ośrodków akademickich i tym też między innymi przyciągamy bardzo dużą rzeszę studentów. Pierwsze liceum planuje otworzyć od przyszłego roku dwujęzyczne gimnazjum powiatowe, dzięki czemu będzie można w tym zespole uzyskać jeszcze lepsze przygotowanie do przyszłych wyborów ścieżki kształcenia. Od września 2014 roku jest kompleksowe przygotowanie przez 6 lat do matury, ponieważ otwieramy powiatowe gimnazjum dwujęzyczne, a więc y, uczeń, absolwent już podstawówki będzie mógł przyjść do Probrego, tutaj przez trzy lata być y, no, w elitarnym y, gimnazjum, bo dwujęzycznym będzie to na początku jedna klasa, później kontynuować y, naukę w liceum, rów, również dwujęzycznym, taką klasę już mamy, y, klasę dwujęzyczną, no i w takim cyklu sześcioletnim y, po takim cyklu przystąpić do e, matury. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.